ఒక కొత్త ప్రదేశం గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు అక్కడ విశేషాలను అందరి నోట విన్నప్పుడు అక్కడికి ఒక్కసారైనా వెళ్లాలని అనిపించకమానదు ఈ విన్న మాటలు అక్కడికి వెళ్లి చూశాక నిజమే అనిపిస్తే ఆ ఆశ్చర్యానికి అవధులు ఉండవు మన చుట్టూ ఎన్నో వింతలు విశేషాలు ఉంటాయి కానీ వాటిని గుర్తించటం వాటి గురించి తెలుసుకోవడంలోనే కొంత ఆలస్యం ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఓ అద్భుతమైన ప్రాంతం గురించి ఆలస్యం లేకుండా ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కాకులు దూరని కారడివి అనే పదం మీరు వినే ఉంటారు కానీ కాకులు వాళ్ళని కొండ గురించి ఎప్పుడూ విని ఉండరు అవును ఈ కొండపై కాకులు వాళ్ళవు సాధారణంగా కొండ ప్రాంతాలపై ప్రతి చెట్టుపై కాకులు కనిపిస్తాయి కానీ గుంటూరు జిల్లా నర్సరాపేటకు సమీపంలో ఉన్న కొటప్ప కొండపై మాత్రం కాకులు వాళ్ళవు కొండ ఎక్కుతున్నప్పుడు దారిలో అనేక కాకులు కనిపించినా కొండపై మాత్రం ఒక్క కాకి కూడా మనకు కనిపించదు ఇప్పటి వరకు ఈ కొండపై కాకులు వాలిన దాఖలాలు లేవు అసలు ఈ కొండపై కాకులు వాలకపోవడానికి కారణం ఏంటి అనే ప్రశ్నకు సమాధానం తెలియాలి అంటే కొటప్ప కొండ చరిత్ర గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి దక్ష యజ్ఞాన్ని భగ్నం చేసిన తర్వాత మహాశివుడు చిన్న బాలుడిగా మారి కైలాసంలో దక్షిణామూర్తిగా తపస్సు చేస్తాడు బ్రహ్మదేవుడు దేవతలతో దక్షిణామూర్తిని సందర్శించి ప్రార్థించి తమకు జ్ఞానబోధ చేయమని కోరాడు పరమశివుడు బ్రహ్మాదులను త్రికుటాచలానికి వస్తే జ్ఞానం ఇస్తానని చెప్పగా బ్రహ్మదేవుడు త్రికుటాచలానికి వచ్చి పరమశివుని నుండి జ్ఞానోపదేశం పొందాడు అంతట శివుడు ఈ త్రికుటాద్రి మధ్య శిఖరమున బిల్వ వనాంతరమున వెలిసి వారాళ్ళకెల్లరకును బ్రహ్మోపదేశం చేసెను లోపలి లింగము ఒక అడుగు ఎత్తు కలది ఈ గుడి ఉన్న శిఖరమును రుద్ర శిఖరము అనబడుచున్నది ఈ రుద్ర శిఖరము పక్కనున్నది విష్ణు శిఖరము దక్ష యజ్ఞమున హవిర్భాగములను స్వీకరించిన పాపము పోవుటకై విష్ణువి శిఖరమున రుద్రిని గూర్చి తపము చేసెను రుద్రుడు ప్రత్యక్షమే త్రిశూలముతో నేల మీద పొడిచెను ఆ రంధ్రముల నుండి వెంటనే జలము పైకి పొంగి ప్రవహించెను ఈ జలమున స్నానం చేసి తను ప్రార్థించిన పాపము పోవునని రుద్రుడు చెప్పెను విష్ణువు అట్లు చేసి పాపమును పోగట్టుకునెను యాత్రికుల తొలుత ఈ శిఖరమునకు ఎక్కి ఇచ్చట తీర్థమున స్నానమా పాప వినేశ్వరుడిని సేవించి తరువాత కొత్త కోటప్ప కొండకు చేరుదురు రుద్ర శిఖరమునకు నైరుతి భాగమునున్న శిఖరమునకు బ్రహ్మ శిఖరమని పేరు రుద్ర విష్ణు శిఖరములపై స్వయంభువులగు జ్యోతిర్లింగములు వెలయుటయు ఈ శిఖరముపై ఏమీ లేకపోవుటయ్యకు చింతిల్లి బ్రహ్మ శివుని గూర్చి తపం చేసి శివుణ్ణి లింగమును ఆవిర్భవింపచేసెను ఇదియే బ్రహ్మ శిఖరము ఇచ్చట ఈ దేవునికి శివరాత్రి నాడు అతి వైభవంతో తిరునాళ్లు జరుపుదురు కోటప్ప కొండను ఎటువైపు నుంచి చూసిన మూడు శిఖరాలు కనిపిస్తాయి ఈ మూడు శిఖరాలను బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులుగా భావిస్తారు అందుకే ఈ కొండను త్రికుటేశ్వరంగా ఇక్కడ కొలువైన స్వామివారిని త్రికుటాచలేశ్వరునిగా త్రికోటేశ్వరుడిగా కొలుస్తారు శివరాత్రికి ఇక్కడ జరిగే ప్రబల సంబరం అత్యంత పేరు కలది విశేషమైనది చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి చిన్నపిల్లల చేతులలో చిన్న చిన్న ప్రబల నుండి దాదాపు డెబ్బై ఎనభై అడుగుల వరకు ఎత్తు కలిగిన ప్రబలు కోటప్ప కొండకు శివరాత్రి సంబరాలకు తీసుకొస్తారు వీటిని ట్రాక్టర్లలో బండ్లలో డప్పులు బ్యాండు రికార్డింగ్ డ్యాన్సులతోనూ పగటి వేషాల వంటి పలు కార్యక్రమాలతోనూ తీసుకొస్తారు ఒక్కొక్క ప్రభను ఒక్కొక్క రకంగా అలంకరించి కొండ క్రింద పొలాల్లో ఉంచుతారు ఇవి పెద్దవి వందల సంఖ్యలో ఉంటాయి చిన్నవైతే లక్షల సంఖ్యలో కనిపిస్తూ కొండ పైభాగం నుండి చూసేవారికి సముద్రంలో తెరచాపల్లా కనువిందు చేస్తూ ఉంటాయి త్రికూట పర్వతం అనే త్రికోటేశ్వరుని సన్నిధి కల ఈ దేవాలయ శిఖరము మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది ఈ క్షేత్రం మొదటి కొండపై ముసలి కోటయ్య గారి గుడి ఉంది రెండవ కొండ త్రికోటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం కలదు ఇక్కడ ఎర్రగా ఉండే కోతులు ఒక ప్రత్యేకత ఇక్కడ ఒక పెద్ద పుట్ట నవగ్రహముల దేవాలయం ధ్యాన మందిరము దేవాలయం వెనుక భాగంన వసతి గదులు ఉన్నాయి మూడవ భాగమైన కొండ క్రింద బొచ్చు కోటయ్య గారి మందిరం మరియు కళ్యాణ కట్ట సిద్ధి వినాయక మందిరములు ఉన్నాయి చారిత్రక త్రికుటేశ్వర ఆలయం క్రీస్తు శకం పదకొండు వందల డెబ్బై రెండు నాటికే ప్రసిద్ధి చెందినట్లు వెలనాటి చోళరాజైన కులోత్తుంగ చోళరాజు సామంతుడు మురంగి నాయుడు వేయించిన శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఈ ప్రదేశాన్ని పాలించిన పలువురి రాజులలో ఒకరైన శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు దేవాలయ నిర్వహణ నిమిత్తం పెద్ద ఎత్తున భూములను దానంగా ఇచ్చాడు నర్సరాపేట చిలకలూరుపేట అమరావతి జమీందారులు మరియు ఇతరులు దేవాలయ అభివృద్ధికి అనేక విధాలుగా దానాలు చేశారు కొట్టపకొండ ఎత్తు పదిహేను అడుగులు త్రికోటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆరు వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది ఈ ఆలయాన్ని భక్తులు కొండపైకి ఎక్కడానికి ఏడు మెట్ల మార్గాన్ని 
క్రీస్తు శకం పదిహేడు వందల అరవై ఒకటిలో నర్సరావుపేట జమీందార్ శ్రీ రాజా మల్రాజు నరసింహరాయిని నిర్మించాడు ఈ ఆలయానికి నర్సరావుపేట సంస్థానాధీసులు రాజా మల్రాజు వంశీకులు శాశ్వత ధర్మకర్తలుగా ఉంటూ భక్తుల కోసం ఎన్నో సదుపాయాలు చేశారు కోటప్పకొండ గుంటూరు జిల్లా నర్సరావుపేట దగ్గర ఉన్న త్రికుటేశ్వరుని సన్నిధి చేదుకో కోటయ్య మమ్మాదుకో వయ్య అంటూ యలమంద కోటయ్యగా ప్రజలు పూజలందుకునే త్రీ కోటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయము ఎప్పుడు నిర్జనంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది రోజువారీ భక్తుల రాక పరిమితంగా ఉంటూ కేవలం మహాశివరాత్రి సమయంలో మాత్రం కాలు పెట్టే సందు కూడా లేనంతగా భక్త జనంతో నిండిపోతుంది కొండ మీదకు పోవడానికి నిర్మించబడిన ఘాటు రోడ్డులో ప్రకృతి దృశ్యాలను ఆస్వాదిస్తూ ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు నిటారుగా ఉండే ఎలదారిలో కూడా యాత్రికులు ఆలయానికి చేరుకుంటారు దారి మొత్తం విద్యుత్ దీపాలను ఏర్పాటు చేశారు మార్గ మధ్యంలో ఉన్న జింకల పార్క్ కూడా అభివృద్ధి చేయబడింది త్రికోటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆరు అడుగుల ఎత్తులో ఉంది త్రికోటేశ్వర పర్వతాలకు సమీపంలో కొండకావూర్లో సుందుడు అనే యాదవుడు తన భార్య కుందిరితో కలిసి జీవించేవాడు ఓ రోజు సుందుడు పశువులను కాచుకుంటూ రుద్రకొండపై ఉన్న త్రికుటేశ్వరుని దర్శించి సేవిస్తాడు ఆ తర్వాత సుందుడు భార్యకు కుమార్తెను జన్మనిస్తుంది ఆమెకు గొల్లభామ లేకపోతే ఆనందవల్లి అని పేరు పెడతారు ఆమె జన్మించిన తర్వాత ఆ కుటుంబం సిరి సంపదలతో జీవిస్తుంది అయితే గొల్లభామ మాత్రం చిన్నతనం నుంచి పరమశివుడి పట్ల అత్యంత భక్తిని కలిగి ఉండేది ఆమె రోజు రుద్రకొండపై ఉన్న పాత కోటేశ్వర ఆలయంలో ప్రార్థనలు చేసేది ఆమె భక్తిని పరీక్షించదలిచిన శివుడు కన్య అయిన గొల్లభామకు గర్భాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ఆమె గర్భంతో ఉన్న పరమేశ్వరుని కొలిచేందుకు పాత కోటప్ప కొండకు రావడం మానేది కాదు ఎప్పటిలాగనే ఓ రోజు ఆమె శివునికి నైవేద్యంగా ఒక చల్ల కుండలో పెరుగుని తీసుకుని వస్తూ ఆయాసంతో కొండ మెట్లపై కూర్చుంటుంది ఈలోగా ఓ కాకి ఆ కొండపై వాలి పెరుగును నేలపాలు చేస్తుంది తీవ్ర విచారంలో ఉన్న గొల్లభామ వద్దకు ఓ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడి రూపంలో పరమేశ్వరుడు వచ్చి ఆమె విచారానికి కారణమైన కాకులు ఇకపై ఈ కొండపై వాలవని వరమిస్తాడు అప్పటి నుంచి కోటప్ప కొండపై కాకులు వాలడం లేదని పురాణ కథనం ఇప్పటికీ ప్రజలు అక్కడ కాకులు వాలకపోవడాన్ని గమనించవచ్చు గర్భంతో కొండ ఎక్కుతూ దిగుతూ ఆయాసపడే గొల్లభామ ఓ రోజు పరమేశ్వరుణ్ణి ఓ కోరిక కోరుతుంది తాను కొండ ఎక్కలేకపోతున్నానని నీవే కిందికి రావాలని కోరడంతో పరమశివుడు సరే అంటాడు కానీ నీవు వెళ్లే దారిలో వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదని షరతు విధిస్తాడు కొంత దూరం వెళ్లిన తర్వాత భీకరమైన శబ్దాలు వినిపించడంతో గొల్లభామ వెనక్కి తిరిగి చూడడంతో శివుడు అక్కడే జంగం దేవర కొండపై ఉన్న గుహలో శివలింగంగా మారిపోతాడు ఆ ఆలయమే నేటి కొత్త కోటేశ్వర ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది పరమేశ్వరుణ్ణి లీలా మహత్యం తెలుసుకున్న గొల్లభామ కూడా దేవునిలో ఐక్యమవుతుంది గొల్లభామ ఆలయం కొండ కింది భాగంలో చూడవచ్చు మహాశివరాత్రి కార్తీక మాస సమయంలో కొటప్ప కొండ క్షేత్రం భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది శివుడు దక్షిణామూర్తిగా బ్రహ్మచారిగా వెలిసిన ఈ శిఖరంలో అమ్మవారి దేవాలయాలు ఉండవు కాబట్టి ఇక్కడ పెళ్లిళ్ళు కూడా జరగవు పరమశివుడు దక్షిణామూర్తి స్వరూపంతో ఉన్న ఏకైక క్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇదొక్కటే ఇక్కడ మహాశివుణ్ణి పూజిస్తే జాతకంలో గురుబలం పెరుగుతుందని చెబుతారు గురుబలం కారణంగా ఇతర గ్రహాల ప్రభావం మనిషిపై పడకుండా రక్షణ పొందుతాడని ప్రతీతి అందుకే గురుగ్రహం అనుగ్రహం పొందాలంటే కొటప్పకొండ వెళ్ళి త్రికోటేశ్వరుణ్ణి సేవించాలని అంటారు ఇక్కడ వాతావరణం ఎంతో ప్రశాంతంగా ప్రకృతి అందాలు టూరిస్టులకు ఎంతో రమణీయంగా అనిపిస్తాయి కోటప్పకొండ గుంటూరుకు అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో నర్సరాపేటకు పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఇక్కడికి కారు బస్సు మార్గాల ద్వారా పర్యాటకులు సులభంగా చేరుకోవచ్చు దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్లో దిగి రోడ్డు మార్గం ద్వారా కోటప్పకొండకు వెళ్లవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పర్యాటకులు తప్పకుండా సందర్శించాల్సిన అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకరమైన ప్రదేశాల్లో కోటప్పకొండ ఒకటిగా నిలుస్తుంది ఇంకా ఈ కొటప్ప కొండకు కార్తీక మాసంలో మాఘమాసంలో ఆ కొండ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తే కోరిన కోర్కెలు ఖచ్చితంగా నెరవేరుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు అంతేకాకుండా ఈ మాఘమాసంలో శివరాత్రి సమయంలో ఈ కొటప్ప కొండ చుట్టూ ఆవులు పశువులు గేదెలు మేకలు ఇంకా గొర్రెలు వీటన్నింటికీ ఆ కొమ్ములకు పసుపు కుంకుమ గులాం రాసి ఆ కొండ చుట్టూ తిప్పుతారు
కొండ మీద ఒక చిన్న సరస్సును నిర్మించి దాని మధ్యలో కాళీ మర్దన శిల్పాన్ని నిర్మించి ప్రత్యేక కాంతి ప్రసారం చేస్తుంటారు ఇది పర్యాటకులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంది కృత్రిమ జురాసిక్ పార్కు మరొక పర్యాటక ఆకర్షణగా ఉంది ఇక్కడ స్థలమార్పిడి చేయగలిగిన పెద్ద జురాసిక్లను ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసిన నెమళ్ళు పావురాళ్ళు ఈమోలు మరియు చిలుకలు కూడా ఉన్నాయి కొండపై తిరుమల దేవస్థానం వారి సత్రము గవర్నమెంట్ వారి రెస్ట్ హౌస్ కింద భాగంలో సామాన్యుల కొరకు చాలా కాలం క్రితం నిర్మించబడిన బసవ మందిరం సేవలందిస్తూ ఉండేది ఇప్పుడిప్పుడే కుల ప్రాతిపదికగా పలు సత్రాలు నిర్మాణ కార్యక్రమాల్లోనూ అతి తక్కువగా పూర్తి అయినవి ఉన్నాయి